Всем привет! Привет подписчикам моего канала. Привет тем, кто случайно зашел на огонек. 2 мая приехали с братом раненько утром на рыбалку. Страна отдыхает. Ну, вот решили у него выходные, решили порыбачить. Приехали вдвоем, поставили по федерочку. Не по федерочку, по до местности два удилища мое и его вот. ну какая-то тишина полнейшая на леску нагрузила на крючки очень много листвы ивовой в этом месте я ему предлагал в городе остаться он говорит не поехали за город что говорит в городе тут торчать и вот что-то сидим с утра и ничего и вот решил немножко рассказать об этой рыбалке просили снимать не только удачные где что-то есть но и ну как бы и побольше все подряд вот выполняю ваши заявки тихо пока тихо сзади меня вот вот там проточка с РТШ, она вытекает вода и втекает тут вот, при разливе вот, походили Попробовали там на поплавочку порыбачить. Вроде ничего, смотали удочки. Павлик пошел, спиннинг достал, оставил мне караулить свою мою удочку. Донку. Сам пошел спиннинг покидать. Но тоже безуспешно все. Пока ничего. И так это, я подозреваю, что ничего это будет. И вся рыбалка ничего. Мне тут перед отъездом по-быстрому там ну, заглянул на youtube на свой канал подписчик спрашивает по рыбалке там посмотрел ролик щука малые реки спиннинг малые реки сибири спросил как я к спиннингу привязываю поводок ну вот думаю время не терять зря потом чтобы дома клавиатуру не топтать для меня легче вот так вот поговорить чем набрать текст на клавиатуре ну вот как бы отвечу ему сейчас на вопрос на его возьму спиннинг я спиннинг свой привез покидал просто джиголовку прицепил без рыбки без всего без крючков просто посмотреть как моя новая палочка спиннинг кидает и как катушка кидает шимана курада ну, первые впечатления все-таки мне, наверное, ближе магнитные тормоза, чем центробежные. Вот. Но это так, это первые там с десяток забросов пробные. Там уже дальше, когда на щуку поеду, буду, естественно, на эту снасть рыбачить, потому что как ее никуда уже не деть, буду ее, значит, дальше осваивать пытаться там что-то э, понять в этих центробежных повторяюсь у меня прошлая катушка моя была с магнитными тормозами кастинговая катушка мыльница ну ладно сейчас возьму палочку покажу ну вот так вот это дело выглядит вот на руке камеру держу в одной руке покажу, сейчас переведу, покажу. Леска плетеная. Вот так, наверное. Сфокусируется. Здесь безузловочка. Или просто плетенка и вертлюжок. Вот к вертлюжку плетенку привязываю. Почему вертлюжок? Потому что во время рыбалки приходится... Ну, когда покидать колебалка, когда вертушкой. Вертушка закручивает. Вот. А с вертлюшком хоть как-то спадает. Поводочек. И на конце поводка. Просто американочка, застежка.
Американочка застежка. Почему не раскручиваю здесь? Ну, это мне проще и быстрее отстегнуть, застегнуть, чем раскручивать вот эту скруточку и одевать. Ну, кто-то скажет, добавляется как бы ненужный узел. Вот это вот соединение, которое может быть ненадежным. Ну, ставлю такие, что на разрыв надежные. Вертлюжок тоже такой на разрыв, чтобы написано было. Проверять не проверяю, ну, верю, чему написано. А написано, допустим, там 14 килограмм или 15, ну, вполне достаточно. Почему не леску или плетенку привязываю сразу к скрутке? Вот сюда, потому что вот эта проволочка тоненькая. Вот колечко у вертушка потолще. Вот. И если какой-нибудь зацепы надо оторвать, там, да, поднять это все дело, то вот, ну, так вот по своим соображениям, я думаю, что плетня порвется вот на этом месте, на проволочке тоненькой, быстрее и, и, и легче, чем, допустим, на ушке вертлюшка. Вот только поэтому... Ну, еще потому, что вот э, скручивается э, плетня при рыбалке на вертушку. Ну, вот, вот, вот так вот я делаю. Мне так удобно. Вот. Такие делаю. Считаю, что, допустим, быстрее, чем вот раскручивать и поменять приманку, чем раскручивать сам поводок. Ну, мне проще перецепить. Все, что угодно, можно сюда поставить. Вот, отцепил, прицепил и все, и дальше... Рыба, когда клюет, она ничего не боится, когда она кушает хорошо. Ну вот и все. Вот ответил вроде бы как на вопрос подписчика. Сидим дальше. Павлик вот сейчас прошел, по РТШу ходил, заросли кидал. Вода прибыла, кусты, деревья затоплены. Ну, по-видимому, ничего, если бы что-нибудь поймал, там радостный бежал бы. А так спокойно шел. Вот опять на проточку пошел покидать спиннинг сейчас можно пройти посмотреть чего там трясогусочки ходят красивая какая серенькая птички поют хорошо еще бы рыба клевала вот такая вот рыбалка мне ну, просто не нравится когда просто тупо сидишь и ничего нет закинули в артыш пучок червя на каждом крючке два крючка у нас по одному на на удилище и все и тишина ну вот, если еще что-нибудь будет, покажу. Сейчас пройдем к Павлику, посмотрим, что там. спросим, были у него поклевки или не были поклевки у него там. Вот это вот проточка. Такая вот. Шиповник, шиповник. 2 мая. Листиков нет никаких еще. Зеленых. Каких листиков? Чего он вербочки даже? выкинула она сережки свои верб но они такие жиденькие маленькие еще обычно в это время уже такие набухшие волосатенькие зелененькие а тут все, все сухо поздняя поздняя весна ну что паш ничего не тычочка в протоке из у берега малечек плавает, ну так выпрыгивает иногда, такой меленький. Ну рыба-то здесь должна быть, по идее, вся иртышская, не считая налима, да? Ну и осетровых, то есть лещ, ясь, окунь, щука, щука сейчас икру, наверное, уже мечет или от металла, где потеплее вода, болеет. А та вот, которая еще не готова к микромету, Маленькая, допустим, но ну, она должна кушать. Ну и этого ничего нет. Вот такая вот рыбалка. Так только вот. Поглазеть на тополя, да? Не раз спустившись. И все. Так ничего интересного.
Так, так, хорошо идет. Mm. Хорошо идет. Тяжело идет, но идет. Не нервничай. Хоть увидеть бы, а ладно и то. Ёкарный бабай. Не, что, не ругайся, мы сейчас выпустим ее. Это... Эту рыбу мы вообще не ждали, как бы. Ну что так ругайся, нельзя запикивать а. потом буду. Я же не матерюсь. На лима ждали, да? Ну этот не ждали, конечно, это, это. Это не то, что мы хотели. Эту рыбу придется отпускать. Блин! Ну как ты мог-то? Чего тебе не живет? -то? Кто это? Корыш? Да, это от сетренок. А где Налим-то? Ты не нужен. Сейчас покажем и отпустим. Вот такая рыба у нас это как бы в РТШ, в РТШ водится. Это молодой осетр. Угу. Корыш. Это не стерлятка. Ну вот сейчас мы ее отпустим. Это нос у него больной какой-то. Ну вот стой, 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 не балуйся, не балуйся. Пузо мешает, пузо мешает. О, шустро, шустро пошел. О, пошел. Ну, ну вот, насадил, пересадил, пересадил червяков, забросил по новой. Ну вот как бы нежданчик-то валился, а если вторая попадется на этом месте, то и третья, то как, как Паша там сматывай удочки и уезжай с этого места, да? Надо, надо. Вот, вот так вот, вот такие у нас суровые закон. Ну ладно, ждем Налима все-таки, или нельзя на худой конец. Нельзя. Налима сейчас хрен, Не, ну Паша, Может, я... Не, ходить, Осень, я днем, ну вон, я три дня назад пой... поймал. Вот. Ну я тоже на червяка как бы должен сейчас. И в этом году на червяка, что интересно... Ни на опарыша, ни на мотыля, ни, ни на лежня, как вот в те годы было. В этом году у нас там как бы в Николаевке, вот и слухи так по этому, предпочитает червя. Вот. Ну, есть у нас опарыш, ну как бы в, нали... в надежде на э, это самое, на изя и на налима мы червяком оснастили удочки свои. Вот, все. Что, поплавочку решил сделать, исходить? Про точку поплавочек покидать, да? Сейчас Паша тут поплавочку из спиннинга сделает. Попробует морган. Ну, блин, тоже как-то сомнительно. Сомнительно мне все. Если на это не ловится, будем на другое пробовать. Сомнительно. Окунь должен быть в этой продукте. Щучка должна быть. Но почему-то. Почему-то как-то никак. Ну ладно. Если что, поймаем. Путевая покажем. Вон палки плывут. Палки плывут, поезда шел. Третий час. После той рыбешки где-то прошло минут 40. Вот, ни одной поклевки. Павлик смастерил себе удочку. Говорит, карауль. Тут поплавочку пошел попробовать на поплавочку. Ну что-то вот его нету. Или, или ловит, или. Но криков радости не слышно. Вспомнил тут одну вещь, хочу рассказать. Если у кого-нибудь термос стал внутри желтый от срока службы уже, а вот это от чая, от кофе, у меня это произошло с двумя, а под Новый год я все-таки сделал себе подарок и приобрел в сибирской охоте, в континенте. Зуба нету, не выговаривай, задзируши. Вот. Все ходил, облизывался. Вот. Читал, смотрел. Интернет, ну, 4-5 тысяч. Дорого. Думал, ну, может, может когда-нибудь мне на день рождения кто-нибудь подарит. Лет 5 так мечтал. Тут захожу под Новый год, а там акция. Стоят все в литрах. Весь ряд термосов этот, и вот который мне нравится который на литр 200, по-моему, так, да, не только не литровый, а литр 200. 
и он стоит 2 900 то есть скидка то он, блин 2 900 все мечта сбылась я куплю купил а вот эти вот старые которыми я пользовался два они внутри уже такие черные 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 давай я курить интернет смотреть это самое чем чистят люди я пробовал как-то года два назад содой чуть-чуть остался налет никак нет что-то как брякнул или пашкина или моя брякнул ладно вот потом кока-колой пробовал и наткнулся на ролик где мужчина рассказывает что очистил термос вот когда вставлю себе через стальную я куплю себе такие таблетки в аптеке а вернее не буду покупать они у меня есть вот называется Корега, не коллега, а коррега. Ре. Вот. Пришел в аптеку. Говорю, у вас есть коллега? Говорю, вот что такое. Я говорю, ну вот эти вот основные челюсти чистить от, от налетов там это самое. А он говорит, коррега называется. Надо корректировать, наверное, вот от, от этого слова. Короче, посмеялась девушка. Ну вот, я купил эти таблетки, пришел, прочитал инструкцию. Две таблеточки взял, они такие зеленого цвета. Еще кто-то писал, что... Ой, в интернете есть, что можно вот эти вот таблетки, в ленте они продаются, в сети магазинов лента, да, для очистки этих посудомоечных машин. Ну, я так подумал, думаю, блин. А потом подумал, ну, а почему и нет? Мы же потом с этой тарелок едим, и ничего страшного. Думаю, ладно, если что возьму. Они там, что-то цена у них там ну, небольшая. Коррега стоит подороже. Ну, раз спросила, она говорит, есть. Думаю, да я попробую. Если что, мне пригодится. Если что, маме отдам. У нее тоже зубы вставные, старенькая. Вот. Короче, две таблетки туда. В термос водички горячий налил. Как по инструкции выждал. Первый у меня за первый раз все отошло просто как новый. А второй термос почистился внутри, но не до конца. Я, значит, повторяю эту операцию, и все. И термос, вот прям вот как будто вот новый в магазине берете, да, смотрите вовнутрь, все блестяще, и вот такой же термос и, и остался. Ну, получился после вот этой вот таблеток коррега. Так что кому, если вот это надо, вот воспользуйтесь. Вот честное слово, сам попробовал, это не реклама, не пиар, никакая кока-кола, ни сода, ничего. Я тут это, рассказываю полезные советы всякие, Паша. Про рыбу-то и рыбы нету, но хоть чем-то, чем-то вот это самое, чем-то заняться. Вот попробуйте, отлично отмывает, просто по инструкции, как написано, так сделайте. Все, термос внутри новый, блестящий. Вот как, как будто с магазина, только что с конвейера. Ну вот, пока все. Пока у нас тут ничего не клюет. Паша пришел, у него на поплавочку тоже ничего не клюет. Короче, весна. Засада. Поплавочка не работает ни на протоке, ни на РТШ. Такое впечатление, что рыба, как бы сказать, да, так помягче, исчезла рыба. Ушла на дальний, на дальний кордон. Да. Ну еще, как Паша сказал, вариант сделать отводной поводок и попробовать на спиннинг на протоке, на отводной поводок или здесь на РТШ. На отводной поводок попробовать. Да не, ну почему? Нормально будет все. Ну вон швыранул вперед, да и все, туда он. В степь. Чайки вон летают, он видишь, он где он там. Там, наверное, котел. Вот там и окунь, вот туда надо. Да, вся рыба на том берегу. Чайки там летают. А у нас тут рыбы нет. Ну а пока, пока у нас рыба не ловится, хочу вам посоветовать посмотреть один канал. Все думал, как бы с этим советом в какой-нибудь ролик включить, где рыбалка там хорошая. Но чувствую, что время-то идет. Володя хоть на меня не обижается, но все равно вот. я пообещал рассказать про, рассказать про его канал. А вот все, нету такой хорошей рыбалки, такой активной, там, чтобы там, захватывающей. Ну, придется вот сюда вот включить этот видеоролик. Сейчас я вам рекламную паузу, как сказать, поставлю, да? 
о его канале вы посмотрите. Может быть, кто подпишется, живет парень на Алтае, снимает видео про то, как живет, чем занимается. Занимается ремонтом автомобиля, восстановлением, так сказать, советской техники, реалитетной. Ну и рыбачит. Вы смотрите, да? А я пойду чай пить. Рекламная пауза. Прым -прым -прым. Всем здравствуйте, меня зовут Владимир. У меня есть небольшой канал на YouTube. Канал этот посвящен, ну так говоря простым языком, мотоколесной технике. Все, что связано с моторами, с колесами и так далее. На моем канале есть ремонт машины, о эксплуатации автомобилей, мотоциклов и так далее. В общем, канал небольшой, снимать я не так давно начал, полгода моему каналу. Буду стараться делать больше интересного видео. Видео для вас, для моих подписчиков, для тех, кто заинтересован будет. Поэтому заходите, комментируйте, ставьте лайки или дизлайки. Если ставите дизлайки, пожалуйста, пишите, почему поставили дизлайк. Чтобы знать мне, чем мое видео не понравилось. И дальше стремиться к лучшему, стремиться для того, чтобы подписчикам было интересно. Также со временем на моем канале появится видео о путешествиях. Буду стараться снимать для вас и выкладывать все больше и больше интересных видео. Вот это была небольшая рекламка моего канала. Всем спасибо. Всем, кто подпишется, огромное спасибо моим будущим подписчикам. Всех с прошедшими праздниками зимними. До свидания. Буду ждать вас на моем канале. Канал называется Владимир Ей. Так, что-то была поклевочка на одну Потому из удочек. Она провисла. И провис. Она провисла. Сейчас попробуем Его. посмотреть. О, есть, 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 есть. есть? Кто-то есть. Ох ты, ох ты, лови, лови, лови. Кто-то есть. Так, вот эту сейчас пониже. Вот и пообедали. Сели обедать, да. Думаю, мы будем он обедать. Это, он клюнул и сюда, к берегу. И рыба будет обедать. О, это не алим. А кто? Ясь. Кто ёб, Огромный ёб. ясь. Ни хрена себе. Вот это, да, да, подарок. Вот это клюнул. И сидит, главное, и молчит. Вот Зинь, это. Да? И Зинь, все. Вот сюда дал и стоит. Под, и... под, под тополем. Езевая поклевка называется. И а? молчит вообще. Сидит. А жирный. Ну, килограмма за полтора. Не, вот, вот, смотри, жирный, он жирный. Ну. За, за губищу, вот, все, освободился. Ага. И главное, клюнул, и все, сидели минут, наверное, пять, не меньше, да? Да, Ж чай да. пили, думаю, ну ладно, клюнул, клюк, клюк, знаешь, что? Ждали повтора, а повторов нету. Ну, такой язычка, ну, вот да это хорош, уже, хороший вообще. уже что-то. Это рыба. Пока вы смотрели рекламную паузу, мы успели чаю попить, колбасы съесть и вот еще изенка поймать. Сейчас еще взвешиваем его, наверное. Сейчас я зависаю. Кило двести. Сейчас Кило двести. взвешиваем. Ой, это мы. Серьезно, серьезно звонила. Серьезно. Пока добежали, там стояли. По-моему, вот это вот первый звонил. Ага. По-моему, она. Я еще бежал, смотрел, по-моему, она не тряслась. О, не! Вот она, вот это моя. Ага. Ну что, чувствуешь сейчас? Вот это вот побрякиваю сейчас. Колокольчик. Ну давай, что, вытаскиваем, все равно перебраться. Да, тут. да есть там что-то. А! Подсак! С разгону давай его. Заводи. О, подсак на берегу лежит. Ну вот. Вот и я поймал. Потихоньку, помаленьку. Ну, это килограммчик. Чистый. Этот грамм 900. 900. Кило 0,50. 900. Это тоже клевет. Вот она что-то как-то, да, когда ты тянул, она как-то... Короче, я ведро. А у тебя этого садка нет? Ой, подсачка. Ой, фу. Садка. Есть. А то они два там они сдохнут. Надо их в ведро. Ага. Сейчас. Это. В садок. 
Ну что, попробуй вот эту вот. Ну давай, ты доставай. Да нет, давай я поснимаю, ты доставай. Нет. Да, Паша, она вон отыграла что-то. Да, ну вот, видишь, или трава там, или что Так, блин. Пусто, да? Но она отыграла. Да я она тогда, когда ты тащил свою, она вот так бряк, как чуть-чуть. Ну и травы почистить. Все, пустая. Пустая. Ну червяк, червяк целый. Ну потихонечку что-то это. Мы, я уж думал, что вообще э, плохой день будет. Ну, ну два штуки уже есть, может еще до вечера посидим и шучу. Тут муха еще перед глазами. Да ну его нафиг пусть звенит, вытаскивай. Что, не взял? Это не чувствую. А. Так. Все. А вот это вот брякнуло. А что, брякнуло еще? Не паша, а не рано, она брякнула и потом отыгрывала. Ну не взялся. И вот это тоже. И вот это тоже что-то джинни, все. Что, позлить тебе? Позлить тебе? Маленько пошевелись. Вот эта шевеленка иногда помогает. Тоже брякнуло как-то. Или травы там нависла этих листу и она под нагрузкой маленько сдернулась. Но вот эта она ходила, она прям вот так вот. Я смотрю, она прям бряк их. Ну да. Бывает и такое. Бывает и такое. Куда это? Направил. Вот так это делается. Сейчас свеженького добавим. Угу. Вонючу. Для вони. Это пойдет. Ладно, ложная тревога. А еще говорят, что фидерная рыбалка, это рыбалка пенсионеров, ленивых. Вот не соглашусь я с этим и не соглашался никогда. Фидерная рыбалка это, это работа. А вот рыбал. Рыбалка, чем мы сегодня занимаемся Донная рыбалка Ну как бы на закидушке рыбалка Будем так говорить Вот это вот рыбалка для ленивых Перебрасываешь, что когда ну там Чувствуешь, что куда-то снесло там Травы, листьев налипло Перезаброс или там вот поклевка как вот, вот сейчас вот случилось Вроде говорит, да, подорвались, так подбежали А ничего не, по, не, не, это, не попалось там Не засеклось И все И сидишь, вот чай пьешь больше ничего не делаешь. А с фидером бы сейчас забросы, перезабросы, кормежка, кормежка. Ну и естественно, я так думаю, что даже в весеннее время на фидер нельзя бы, допустим, мы бы взяли больше. Вот так вот пока два ездя, да? А на фидер бы даже, если бы сидел с одним, с одним удилищем, кормил бы, то нельзя бы больше мы поймали. Вот фидерные удилища у меня остались дома, приехали на Налима. А тут Налим-то и не получается.
Небольшой ездочек. Так, что у вас? Что у нас тут получилось? Они большенькие такой. Ой, бух. Ну вот и все, наверное, будем домой собираться. Солнышко уже так и так закат. Время сколько сейчас? Последнюю удочку эту. Одну смотал, сейчас вторую смотаю. Ну все, всем пока. Вся рыбалка. Три изечка. Вот. Ну, может быть, день такой, может быть. Если бы с кормушкой на фидер, может быть, было бы больше. А так-то мы на лима, как бы, на червя наставились доночки. Вот. Ну, все, всем пока, всех до новых встреч. Всем не хвастаньте швей.